El presidente municipal de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia, premió a los equipos ganadores del torneo de fútbol Interbarrios 2014, evento que fue realizado el pasado fin de semana en la comunidad del Ticuí, en Atoyac, al que asistió como invitado por el comisario municipal Damaso Pérez Organis, organizador del evento deportivo que año con año se celebra en esa población. En el evento, el municipio de Tecpaneco estuvo acompañado de la coordinadora técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Yaneli Hernández Martínez, el oficial 01 del Registro Civil de Tecpan, Freddy Martínez Abarca, y el comisario municipal de ese lugar, Damaso Pérez Organis, entre otros. El partido de la final se llevó a cabo entre los equipos de Llanitos y Bocote, resultando campeón el primero de los mencionados. Durante la ceremonia efectuada en el campo de fútbol que se encuentra a un costado de la fábrica de hilados y tejidos de esa localidad, el alcalde el alcalde Crisóforo Otero dijo que asistió a este evento a invitación de los organizadores y enfatizó que su gobierno está promoviendo actividades deportivas en su municipio para que la juventud tecpaneca cuente con espacios para que puedan practicar su deporte favorito. Pues apoyando a sus equipos, ¿no? Muestra todo el entusiasmo, toda la energía que tiene y eso es sano porque pues sabemos que a través del deporte se logran muchas cosas, muchas metas, pero sobre todo eh, inculcarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que al practicar el deporte, bueno, pues ya tienen una actividad, una, una energía que desahogar y no dedicarse pues a andar este, en los malos hábitos, con vicios que luego nos llevan pues a tener problemas fuertes. Yo creo que que esto debe de pasar en todos los municipios, en todos los pueblos, debemos tener un festejo y si es de deporte, pues qué mejor, ¿no? Porque ahí damos, estamos dando pues, clara cuenta de que a los jóvenes les vamos a heredar esa cultura de seguir practicando el deporte, no solamente por salud, por todo lo que implica, ¿no? Entonces, ojalá y que aquí en el Ticuí, en los próximos años, pues sigan haciendo este, este bonito torneo de Interbarrios, que si me siguen buscando, con mucho gusto voy a venir a apoyarlos. ¿Su gobierno está interesado de apostarle a este tipo de actividad deportiva, señorita? Claro que sí, yo desde que entro a la administración en Tecpan, pues hemos este, preocupado por ayudar a todos los sectores, el sector educativo, el deporte, en el campo, en, bueno, todos los sectores tienen que ser atendidos, porque la verdad este, no podemos enfocar las baterías hacia una sola, a un solo sector o a un, a un determinado este, el número de población, tenemos que estar con todos, lo estamos haciendo en Tecpan, pero todos los equipos que participan, pues tienen un premio del hecho de practicar el deporte ya con eso pues están ganando no y sobre todo que la familia se siente contenta, se siente muy a gusto uno de padre que sus hijos eh, ese tiempo que a veces lo dedican para otras cosas pues que mejor lo, 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 lo pierdan pero perdiendo, haciendo deporte. ¿Cómo lo quiere agregar más presidente municipal? No, pues decirles y e invitarlos a toda la población en general, sin importar la edad, pues que tenemos que practicar deporte, ¿no? Porque eh, eso pues combate muchas enfermedades, nos ayuda a, a estar más este, activos, a tener más disciplina, pero sobre todo por lo que podemos heredarle a, la, a los chavos, ¿no? A la, a la gente joven que pues siempre hace lo que, el, o sigue el ejemplo de lo que nosotros hacemos. El torneo Interbarrio se desarrolló del 19 de julio al 2 de agosto en dichas instalaciones deportivas, durante el cual se contó con una gran asistencia de aficionados que gustan de ese deporte. Al término del partido entre las dos escuadras, las autoridades ahí presentes hicieron entrega de premios en efectivo, medallas, balones, así como trofeos a los equipos ganadores de los tres primeros lugares. El acto de clausura estuvo a cargo de la coordinadora técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, Yaneli Hernández Martínez.